Hola, ¿cómo están? Aquí en la casa de mi amiga Itzia conversando de seguridad. Esta puerta está súper bien protegida, pero esta reja está abierta durante el día y esa chapa yo creo que se podría mejorar. Está vieja, está carreteada, le hacen falta algunos pasadores y yo les quiero mostrar lo fácil que es instalar una chapa nueva, más segura, más moderna. Esta cerradura encuentro que es más para interior. Esta cerradura es recomendada para exterior. También es de embutir, es muy fácil de instalar, pocas modificaciones, así que a solucionar. Ahora, recuerda que puedes descargar el PDF con el paso a paso. Tienes que meterte a jun.cl y ahí vas a encontrar el paso a paso de este proyecto y de muchos otros proyectos que te van a interesar de seguro. Bien, vamos a empezar a desarmar la chapa. Vamos a ir primero toda la parte del exterior. Elemento de seguridad importante. Vamos a la acción entonces. Vamos a sacar todo lo que está aquí. Y ahí nos queda todo esto listo. Ahora tenemos que ir por el otro lado. Para eso entonces vamos a abrir la puerta y vamos a trabajar desde adentro. Con esto ya no tenemos cerradura. La vieja ya no existe. No la mía, sino que la cerradura de la puerta. Y yo elegí esta otra. Y les voy a mostrar cómo la conseguí, que es muy fácil. Entra a la app de Sodemac. Re fácil. Selecciona el producto que quieres comprar. Yo me voy a fijar en la potencia porque quiero un taladro inalámbrico. Selecciona tu método de pago. CMR, por supuesto. Y puedes elegir tu tarjeta física o digital. Así de sencillo recibir las cosas en tu casa. La mejor app. Fácil y rápido. Bueno, claramente esta chapa no entra acá. Seguir al pie de la letra lo que dice el manual de instalación de esta chapa. Para saber dónde instalar esto, ya que tenemos los agujeros del picaporte y de la manilla, vamos a hacer coincidir esos agujeros acá y vamos a marcar arriba y abajo y vamos a instalar esta guía para perforar. Si ustedes se fijan, hay un buen agujero, ¿no es cierto? Una vez que tenemos hecho este agujero que nos falta y agrandado este, tenemos que marcar cuánto de calado más tenemos que hacer hasta aquí abajo. Lo marcamos con un lápiz ahí y lo mismo aquí arriba y ahí entonces nuestra cerradura nueva va a entrar perfecto. Que la flecha coincida con el centro que yo marqué del canto, ¿no es cierto? Teniendo las herramientas apropiadas, uno se asegura de que no va a dejarla embarrada. Romper una puerta que uno está arreglando es fácil, entonces hágalo con cuidado. Y para asegurarnos de que coincide con los hoyos, hacemos pasar el pasador y está perfecto. Entonces vemos que coincide, ¿no es cierto? Puse aquí el pasador, esto coincide bien, pero tengo que agrandar el calado, cosa que la pletina entre bien y no quede sobresalida. Marcamos acá y después con un formón vamos haciendo ese pequeño calado. Y con esto listo entonces instalamos la cerradura y la atornillamos, atornillamos arriba y atornillamos abajo y eso ya nos queda fijo. Vemos que el cerrojo tiene aquí un agujero y aquí hay otro agujero, entonces hay que pasar un tornillo ahí y esto queda fijo. Ahí dejamos entonces apretado el vástago que nos va a firmar la manilla. Con el vástago bien instalado y bien firme entonces ponemos la manilla. La manilla se afirma con tres tornillos. Esto tiene acá un perno Allen que hay que apretarlo también porque eso lo va a fijar. Acuérdense que cuando el pestillo de abajo no entra bien, hay que entrar a ajustar un poco, ya sea con una escofina, con una lima, con algo. Voy a avisar a mi amiga Aicha que está lista su chapa. Es una chapa de seguridad para puerta exterior. O sea que afuera no tiene manilla, solamente se abre con la llave. Fantástico, ¿no es cierto? Solucionamos, solucionamos. Ahora que estamos más seguros, yo me quedo probando y ajustando y viendo qué otro trabajito podríamos hacer acá. Tú suscríbete y podrás ver mucho más contenido como este. Y acuérdate que todo lo que hicimos acá lo puedes conseguir en las tiendas Sodimac a través de la app y también en sodimac.com. Que les vaya muy bien. Chao.